La rivalidad entre el Manchester United y el Manchester City no existía. Este derbi acapara la atención del público en general, pues se ha convertido en uno de los partidos más vistos durante la temporada. También tiene el récord de ser el derby con más público, lo cual ocurrió el 16 de abril del 2011 en Wembley para disputar la semifinal de la FA Cup. Hoy en Agradas TV hablaremos sobre Manchester, la ciudad de la música y el fútbol. Comenzamos. Originalmente el United se llamaba Newton Hill y el City St. Marks. Posteriormente cambiaron sus nombres. En el pasado, las dos escuadras eran de la simpatía de los habitantes de la ciudad. Se cuenta que cuando terminaban los partidos de los Red Devils, la gente se dirigía a ver a los Citizens. A finales de los años 70, en la ciudad de Manchester se detonó una explosión musical. Nunca antes se había trastocado diferentes géneros musicales. El punk, el acid house, el funk entre otros sonidos, así como la imagen de las bandas nuevas, convirtió a esta urbe en el centro musical a nivel mundial. La gran oferta sonora hizo que se le comenzara a llamar Manchester, un juego de palabras en inglés que intenta comunicar la locura musical que se daba en esa ciudad. Esa apertura representó una revolución que permitió la emergencia de bandas como Happy Mondays, New Order, The Smiths, Joy Division, The Bus Cup, Orange Lewis, entre otras. En esa época, específicamente en la última jornada de la temporada 73-74, el United estaba obligado a ganar para no descender. El equipo que recibía en casa era el City. La visita de los Sky Blues era significativa, no solo porque los Reds se jugaban la permanencia ante el vecino, sino porque volvería su hijo pródigo, Dennis Lowe. Este jugador militaba con el Manchester United. Formaba un tridente ofensivo junto con George Best y Bobby Charlton. La Santísima Trinidad les decían. Eran las grandes figuras que se convertirían en leyendas. Sin embargo, el United no renovó a Lo, por lo que el City le abrió sus puertas. En aquel partido Lo fue bien recibido, pero el Teatro de los Sueños le tenía preparada una pesadilla a él y a la afición del United. El partido transcurría sin novedades. Parecía que los Red Devils descenderían con un intrascendente 0 a 0. Al menos esto se pensaba hasta que vino esta jugada. El rey le había anotado al cuadro de sus amores. El golpe fue tan duro para Lo que pidió su cambio. Posteriormente la afición invadió el campo. Se habían ido al descenso con un gol de una de sus máximas estrellas. Podríamos decir que este partido sentó un antecedente para la enemistad. La historia dio preferencia al United, pues el equipo rojo goza de prestigio y títulos en su palmarés, siendo por eso uno de los equipos más populares de Inglaterra. En cambio el City carga con varios descensos en su trayectoria, además de no haberle ganado a los Devils por varios años. Pero el presente le sonríe y hoy por hoy son protagonistas tanto en su liga como en Europa. Actualmente la rivalidad del Manchester se vive también con el rock británico. Los del United cuentan con los sonidos de The Stone Roses, mientras que los del City con los de Oasis. En otra ocasión hablaremos sobre los movimientos o subculturas que también tuvieron auge en esta ciudad portuaria, tales como el movimiento casual, Acid House y cómo culminan con el Britpop y el Cool Britannia. Como ves, este partido es muy importante, se juega el orgullo de la ciudad en el campo, en la tribuna y en la música. Pero mejor cuéntanos, ¿a qué equipo sigues? ¿Al Manchester United o al Manchester City? Si quieres saber más de música y fútbol radical, suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra tienda en Facebook en la que encontrarás playeras de estos equipos y otros clubes de la Premier League. Hasta aquí Agradas TV. ¡Aguante, Aguante fútbol! fútbol.